दिगंतव्यापी मठर भेतर यह मध्यराते दाड़ी आई कार सामने कलो कपड़े मुख ढेके जे एत पथ निर्विघ्ने चले एल से रक्त मांसर मानस होते अद्भुत पोशाक बा कैन सत्यारे भीषण भय पेले अनुभूति है बोझान मुश्किल दौड़े जो पालब से स्वाभाविक बुद्धिटुकु तक हमारे बंध कर दिए बार से दिखे घुरे दाड़ और तक एक दमका हावाय तर मुखर ओपर थे कलो कपड़ सर गल विस्ए आतंके शारा पे एक ठंडा स्रोत बे गल हे हे मुख हे मुख हमार खूब चेना भीषण रकम भाव चेना हमार समस्त शर भेतर थे बड़िए एल एक तीव्र आर्तनाद आर से एक स्वप्न ये स्वप्न देखिए हमें बाजते देवे ना चैनल समस्त गल्पर नोटिफिकेशन सब आगे पवार सबसक्राइब कर चैनल पशे थका बेल आइकन प्रेस कर अल कर दिन आज अपन हरेबल उइकेंडर विशेष निवेदन पुनर्जन्म आजकल गल्पाठे एवं गल्पे सूत्रधार अमी अतनु शुरू हो पुनर्जन्म ना 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 एत बड़ो एक निज़ हमारे चैनल की फार्ष्ट कवर करते हाँ अन स्पटे जो पर समस्या आज ठीक आु गौतम राजीव कारो साथ कथा बोल और पाठिए दे इमिडिएट ठीक है दादा हमें कथा बोले जाहक का एक पाठिए दीची तुम्हें चाप नहीं ना हाँ ठीक है तुम्हें आपडेट दीते थक रखी सबाई चाय एक निश्चित निरापद जीवन किंतु हमार क्षेत्र केसटा ठीक तर विपरीत जा सुखे थकते भूते किलोन सुखे चाकर सिक्योर लाइफ निरापतार गंडी छिड़े भरे बार बार अनिश्चित झुकर मध्य झापिया पड़ा स्वभाव परपर ना चाकरी ड़े कि मन ही बसे ना जे चारटे देवाल मध्य आटके थे ओई एक कम्पिटार मनीटर दिखे आठ घंटा तक हमार पोषा ना तई को चाकर दो मास को एक मास को आर पंद दिन को ना चाकरी ड़े शुरू कर लम निजे निज़ चैनल सारा दिन घुरे घुरे हाड़ खबर जोड़ा परिश्रम आ रोदे पोड़ा जले भेजा जेमन आमनी आनंद आतीदिन एक एक नतून एडभेर हाँ चाकर मत ये मासे शेषे एक निश्चित माइने जदिव था कि जाती खुशी बैक नहीं ब्यूरोर दिखे जा एम समय फोन बेजे उठल रास्तार बदी के गाड़ी दाड़ करिए पकेट फोन बैर कर देखी ब्यूरोर मैनेजार विजय फोन रिसिव कर लम हाँ विजय बोल आदित्य दा गयपुर राजीव के पाठ देना तो जानिउस कलेेक्ट होता दिए बारोटार निज़ शूट शुरू कर दी हाँ हाँ दे और तुम्हार फिर तैयार कत यही चले ही आध घंटा मत लागे अच्छा ठीक है फोन रेखे दीते ही एक आवाज कने एल छोट बाबू तुम्हें तुम्हें फिर एस छोट बाबू तुम्हें फिर एस पशे तक देखल लाठी हाथे एक बयस्क जराजीर्ण भद्रलोक पशे एस दाड़ी से चूल दाड़ी सब सदा ना 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 छोट बाबू हमारे एक जीवन अपेक्षा ये अचिंतपुर मानुषर स्वप्न चोक से दिव्य कानते ही भूल होते पारे ना। भूल होते पारे ना छोट बाबू ए भूल होते पारे ना ना निर्घात पागल पाल्ल पड़ल देखी केटे पड़ा भलो बैके चाबी घूरिए एगिए गलम सुनते पेलम दूर थे पागलटा चेचा छोट बाबू छोट बाबू जेव ना छोट बाबू तुम्हार अचिंतपुर तुम्हारे बस छोट बाबू छोट बाबू जो जगह 
গ্রামটার নাম অচিন্তপুর আমাদের শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে আজ গিয়েছিলাম একটা বিশেষ খবর সংগ্রহ করতে সেখান থেকেই ফিরছি কিন্তু ওই লোকটা আমায় ছোট বাবু ছোট বাবু বলছিল কেন লোকটা সত্যি কি পাগল পাগলই হবে ব্যুরোতে পৌঁছে সারা দিনের নানান কাজবাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম ঘড়িতে রাত তখন সাড়ে নটা আমি বাড়ি যাওয়ার আগে সব কিছু একবার চেক করে নি সব কিছু চেক করে নিয়ে এডিটর বিক্রমকে ফোন করলাম হ্যাঁ বিক্রম শোনো আমি কালকে নিউজের মোটামুটি একটা লিস্ট ডাউন করে রেখেছি আমি তোমায় মেল করে দিচ্ছি তুমি তাও একবার কাল ব্যুরোতে ঢুকে চেক করে নিও হ্যাঁ হ্যাঁ হুম হুম ঠিক আছে আর হ্যাঁ আমার কাল হয়তো ফার্স্ট হাফে আসা হবে না আমার আবার কাল সকালে একবার ধরমপুর যেতে হবে বুঝলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আর ক্যামেরাম্যান যাচ্ছি এনিওয়ে রাখছি তুমি কিন্তু কাল সকালে কেয়ারফুলি মেলটা চেক করে নিও ওকে বাই গুড নাইট বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় এগারোটা বেজে গেল ফ্রেশ হয়ে ডিনার সেরে বিছানায় যেতে আরও এক ঘন্টা সকালে তাড়াতাড়ি উঠতে হবে তাই শুয়ে পড়লাম বিছানায় গায়েলাতেই ঘুমে চোখ জুড়িয়ে এলো কতক্ষণ পরে ঠিক জানি না ঘুমের মধ্যেই কার একটা উপস্থিতি যেন টের পাচ্ছিলাম ঘরের ভেতর আর তাতেই ঘুম ঘোর কেটে গেল চোখ খুলে তাকাতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক দিব্য কান্তি পুরুষ তার সারাটা শরীরে রাজকীয় পোশাক গলায় মতিহার কিন্তু তার মুখটা একটা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা বিছানায় উঠে বসলাম এটা কে ঘরের দরজা বন্ধ ইনি ঘরের ভেতর এলোই বা কি করে আর তাছাড়া এত রাতে এ আমার ঘরে কি চাইছে প্রচণ্ড ভয়ে সারাটা শরীর কাটা দিয়ে উঠল ভয়ে ভয়ে বললাম কে আপনি সে কোনো উত্তর দিল না পেছন ঘুরে দাঁড়াল তারপর হেঁটে দরজার দিকে এগিয়ে গেল বন্ধ দরজাটা আপনা আপনি খুলে গেল সে নির্বিকারে হেঁটে বেরিয়ে চলে গেল ঘর থেকে আমার হঠাৎ কি যে হলো জানি না বিছানা থেকে আমিও নেমে দাঁড়ালাম তারপর তার পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম সে হাঁটছে আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার পিছু পিছু হাঁটছি তার মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে তবুও সে যেন সব দেখতে পাচ্ছে পাগলের মতো তার পিছু চলেছি আমি যেন তার কাছে লুকিয়ে আছে অনেক রহস্য কত জন্মের অব্যক্ত কাহিনী যেন সে আমায় বলতে চায় আর তা শোনবার জন্য সেই সমস্ত রহস্যের শিখরে পৌঁছাবার জন্য আমি বুঝি তার পিছু নিয়েছি মাইলের পর মাইল রাস্তা পেছনে সরে যাচ্ছে রাজপথ ছেড়ে এবার নেমে এলাম গলির রাস্তায় জনবসতির গণ্ডি পেরিয়ে এ কোন অজানা মেঠো পথে নেমে এলাম চারিদিকে আলোর এক বিন্দুও দেখা যাচ্ছে না কোথাও রাস্তা থেকে নেমে এবার দিগন্ত ব্যাপী এক ফাঁকা মাঠের মধ্যে নেমে এসেছে সেই রহস্যময় শরীর শেয়াল আর রাত পোকার তীব্র চিৎকার ভেসে আসছে এইবার সে থামল সেই সাথে আমিও থামলাম হাঁটা থামাতে আমার আচ্ছন্নতা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক স্থবিরতা নেমে এলো আর এবার আমায় চেপে ধরল এক রাস ভয় দিগন্তব্যাপী মাঠের ভেতর এই মধ্যরাতে দাঁড়িয়ে আছি আমি কার সামনে কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে যে এতটা পথ নির্বিঘ্নে চলে এলো সে রক্ত মাংসের মানুষ হতে পারে না এই অদ্ভুত পোশাকই বা কেন সত্যিকারের ভীষণ ভয় পেলে যে কি অনুভূতি হয় তা বলে বোঝানো মুশকিল দৌড়ে যে পালাব সেই স্বাভাবিক বুদ্ধিটুকু তখন আমার কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে 
এইবার সে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো আর তখনই একটা দমকা হাওয়ায় তার মুখের ওপর থেকে কালো কাপড় সরে গেল বিস্ময়ে আতঙ্কে আমার শির দ্বারা পেয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল হে হে মুখ হে মুখ আমার খুব চেনা ভীষণ রকমভাবে চেনা আমার সমস্ত শরীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক তীব্র আর্তনাদ না আবার সেই এক স্বপ্ন এই স্বপ্ন দেখছি আমায় বাঁচতে দেবে না এখনকার মতো নিউজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি এই পর্যন্তই দেশের দশের টাটকা খবর নিয়ে আজ রাত ঠিক আটটায় আবার হাজির হব আপনাদের সবার প্রিয় চ্যানেল টাটকা খবরে ভালো থাকবেন নমস্কার কাডিট যাক এক শটে ওকে করাটা তাহলে শিখলি এতদিনে আচ্ছা যাই হোক আমি একটু বেরোব বুঝলি আমায় ক্লিপগুলো মেল করে দিস আমি রাতে বাড়ি গিয়ে সব চেক করে নেব বিজয় বলল সে কি আজকে আর আসবে না না রে আজ একটু ডাক্তারের কাছে যেতে হবে কিন্তু তুমি না এলে তো আমাকে ক্লিপগুলো পাঠিয়ে রাখ আমি বাড়িতে করে রাখব কিন্তু হঠাৎ ডাক্তার দেখাতে যাবে কেন কি হয়েছে তোমার হ্যাঁ ও আছে তুই বুঝবি না বিউরো থেকে বেরিয়ে ডাক্তারের চেম্বারে গেলাম রাতের এই স্বপ্নটার ব্যাপারে সবটা খুলে বললাম ডাক্তারকে সব শুনে ডাক্তার বলল হুম সবই তো বুঝলাম যে সিমটমগুলো আপনি বলছেন ইটস এ ভেরি আনকমন এনিওয়ে আমি কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইব করে দিচ্ছি সেগুলো এক সপ্তাহ খান তারপর আরেকবার এসে দেখিয়ে যাবেন ফিরে এলাম রাতে বাড়িতে বসে মেল থেকে ক্লিপগুলো ডাউনলোড করে চেক করছি এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল উফ এত রাতে কে আবার ফোন করে ফোনটা হাতে নিয়ে দেখলাম রিপোর্ট আর দেবাংশুর ফোন রিসিভ করলাম হ্যাঁ দেবাংশু বলো এত রাতে ফোন করলে দেবাংশু বলল খবর আছে দাদা ধনেশগঞ্জে কি বলছ হ্যাঁ দাদা নিউজটা এখনো স্প্রেড হয়নি আমাদের চ্যানেলে ওরা প্রথম দেখাতে হলে রাতে স্পটে যেতে হবে সকালে সাংবাদিকদের হুড়হুড়ি পড়ে যাবে না না আমি এক্ষুনি বেরোচ্ছি তুমি আমায় হোয়াটসঅ্যাপে একটু লোকেশানটা পাঠিয়ে দাও ইমিডিয়েট সাংবাদিকতার কাজে সময়ের দিকে তাকালে চলে না টাটকা খবরটা সবার আগে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আসল কথা আর সেটাকে আদর্শ করেই আমার এ পথে পা বাড়ানো রাত বারোটা বাজে এত রাতে আর কাকে ডাকব নিজেই ক্যামেরার ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এমন একটা খবর সকাল অবধি ফেলে রাখা মানে অনেক বড় মূর্খামি করা সকাল হলে সেখানে সাংবাদিকদের ঢল নামবে আর খবরটা একবার অন্য চ্যানেলে টেলিকাস্ট করা হয়ে গেলে সেটার আর তেমন গুরুত্ব থাকে না মানুষ একই খবর বারবার দেখতে চায় না ধনেশগঞ্জে পৌঁছাতে প্রায় দু ঘন্টা সময় লাগবে খবরটা কি সেটা এখন বলব না সেটা দেখা যাবে আগামীকাল ঠিক সকাল আটটায় টাটকা খবরে ধনেশগঞ্জে পৌঁছে দেখলাম একটা মস্ত বড় গোলমাল হয়েছে দেবাংশুর দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী আমি একদম ঠিকঠাক জায়গাতেই এসেছি কোনো ভুল হবার কথা নয় কিন্তু কোথায় কি এ জায়গা তো পুরোপুরি ফাঁকা না এমনটা তো হবার কথা নয় নিশ্চয়ই কোনো গন্ডগোল আছে আমি বরং দেবাংশুকে একটা ফোন করি ফোন করলাম রিং হয়ে কেটে গেল ফোনটা ধরল না ঘুমোচ্ছে নাকি আমাকে এমন বিপাকে ফেলে বেটা ঘুমোচ্ছে বার করছি ঘুম আবার ফোন করলাম দুবার রিং হতেই ফোনটা রিসিভ হলো হ্যালো কি ব্যাপার দেবাংশু কি হয়েছে দাদা এত রাতে ফোন করলে কোনো সমস্যা কি সমস্যা মানে মারাত্মক সমস্যা ধনেশগঞ্জে আমি পৌঁছে গেছি কিন্তু তুমি যে ঠিকানাটা পাঠিয়েছ সেখানে তো কিছুই নেই কি কি বলছো তুমি এখন ধনেশগঞ্জে কি করছো আর আমি তোমাকে কিসের ঠিকানা পাঠাবো মাঝরাতে ফোন করে কি মজা করছো দাদা মজা আমি করছি না তুমি করছো তুমি আমাকে ফোন করে ধনেশগঞ্জে আসতে বললে নিউজটা কভার করার জন্য 
নিউজ কভার আমি দাদা তোমার বোধ হয় কোথাও ভুল হচ্ছে আমি তোমাকে কোনো ফোন করিনি রাগে আমার সারাটা শরীর জ্বলে উঠল কি বলবো বুঝে উঠতে না পেরে ফোনটা কেটে দিলাম দেবাংশুর ব্যবস্থা আমি কাল বিউরোতে গিয়ে করছি ফোন করনি দাঁড়াও এক্ষুনি তোমার পাঠানো লোকেশানটা ফরওয়ার্ড করছি হোয়াটসঅ্যাপ খুলে দেখলাম দেবাংশুর পাঠানো লোকেশানটা গায়েব হয়ে গেছে যেন সে আমায় কোনো এস এম এস করেইনি কিন্তু ওই লোকেশানটা দেখেই তো আমি এতক্ষণ এলাম সেটা কি করে গায়েব হয়ে গেল কল লিস্ট চেক করে দেখলাম দেবাংশুর কল হিস্ট্রিও গায়েব কি ঘটছে এসব আমার ফোনে তো কোনো যান্ত্রিক সমস্যা হয়নি তাহলে এ কি এ আমি কি দেখছি হঠাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা শরীর স্বপ্নে যাকে প্রায় দেখি যে আমায় ঘুমের ভেতর ডেকে নিয়ে যায় সে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এটাও আমার স্বপ্ন নয় তো না যা দেখছি তাতে কোনো আচ্ছন্নতা নেই এটা স্বপ্ন হতে পারে না প্রচণ্ড ভয়ে কেঁপে উঠল আমার সারাটা শরীর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল অনেক কষ্টে বললাম কে আপনি সে কোনো উত্তর দিল না বদলে তার মুখের ওপর থেকে কালো কাপড়টা খসে পড়ল এ মুখ আমি চিনি এ মুখ আমি আগেও দেখেছি এ মুখ আমারই আমি নিজেই যেন নিজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি এক রাজকীয় পোশাক পরে আর কিছু বলবার সুযোগ পেলাম না তার আগেই সেই মূর্তিটা ঠিক যেভাবে এসেছিল সেভাবেই অদৃশ্য হয়ে গেল ছোট ভাব হঠাৎ পেছন থেকে যেন একটা চেনা গলার আওয়াজ পেলাম পেছন ঘুরতে দেখি এক জরা জীর্ণ লোক পেছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে ভালো করে দেখে তাকেও চিনতে পারলাম এ তো সেদিনের দেখা সেই পাগল লোকটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না কি ঘটছে এসব বললাম দেখুন আমি আপনার ছোটবাবু নই দয়া করে আপনি আমার পিছু ছাড়ুন তুমি আমাকে চিনতে পারছো না ছোটবাবু আমি তোমার বনমালি বনমালি আরে কে বনমালি আর আর ইনি বা কে উনি তোমার বাবা ছোট বাবু তোমার মনে নেই অবশ্যই অবশ্যই মনে থাকবার কোথাও নয় দেখুন আমি সত্যি কিছু বুঝতে পারছি না কি ঘটছে যদি আপনি জানেন তাহলে আমায় একটু খুলে বলুন এ কাহিনী তোমারই ছোট বাবু তবে এ তোমার এ জীবনের কাহিনী নয় এ তোমার গত জন্মের কাহিনী কি বলছেন এসব ঠিকই বলছি ছোট বাবু ঠিকই বলছি এই ধনেশগঞ্জের পাশেই রয়েছে অচিন্তপুর গ্রাম গত জন্মে তোমার ঠাকুরদা ছিলেন অচিন্ত কুমার চৌধুরী তার নামেই এই গ্রামের নাম হয় অচিন্তপুর এই ধনেশগঞ্জের সাথে অচিন্তপুরের ছিল জন্মগত বিবাদ সেই বিবাদের মীমাংসা করতে করতেই তোমার ঠাকুরদা মারা গেলেন জমিদারির ভার এসে পড়ল তোমার বাবা অথুল কুমার চৌধুরীর উপর তিনি ছিলেন ঈশ্বর সমতুল্য মানুষ গোটা অচিন্তপুর গ্রামটাকে তিনি বুক দিয়ে আগলে রাখতেন আপদে বিপদে সবার পাশে এসে দাঁড়াতেন তিনি আমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনে প্রাসাদে ঠাই দিয়েছিলেন আমি ওনাকে বড় বাবু বলে ডাকতাম আমার বয়স তখন নয় দশ বছর বড় বাবুর বিয়ে হলো রানী মাও বড় ভালো মানুষ ছিলেন বছর দশেক পর তাদের কোল আলো করে একটি ফুটফুটে পুত্র সন্তান জন্ম নিল সেই ছেলেই হলে তুমি ছোটবাবু সেই প্রথম দিন থেকেই তোমার সমস্ত দেখাশুনোর দায়িত্ব আমি নিজের কাঁধে তুলে নিই 
দেখতে দেখতে পাঁচ পাঁচটা বছর কেটে যায় ধনেশগঞ্জের সাথে গণ্ডগোল চরম পর্যায়ে পৌঁছায় ধনেশগঞ্জের জমিদার অনাদি সামন্ত ছিল একটা শয়তান সে জোর করে অচিন্তপুরের সম্পত্তি দখল করতে চাইত তার বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল তোমার বাবা অতুল কুমার চৌধুরী আমার আমার বড় বাবু তার পরে এলো সেই অভিশপ্ত রাত সেদিন রাতে অনাদি সামন্ত প্রচুর লোকজন নিয়ে ঘেরাও করল জমিদার বাড়ি জমিদার বাড়ির সামনে শুরু হয় দুই পক্ষের তুমুল লড়াই বড় বাবু আমাকে ডেকে বললেন বনমালী তুই তোর ছোট বাবুকে নিয়ে পেছনের পথ দিয়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যা আজকে কি হবে কিছুই বলা যাচ্ছে না কিন্তু বড় বাবু আপনাকে ফেলে রানিমাকে ফেলে আহ বনমালী যা বলছি তাই কর আমাদের কথা ভাবতে হবে না আজকের পর আমরা যদি নাও থাকি তোর ছোট বাবুকে তুই বাঁচিয়ে রাখবি অচিন্তপুরের বিরুদ্ধে যে অন্যায় ঘটবে তার যোগ্য জবাব দিতে ও একদিন ঠিক ফিরে আসবে তুই ওকে তৈরি করবি এখন যা আর দেরি করিস না এরপর এরপর আমি তোমাকে নিয়ে অনেক দূরে চলে যাই আর সেখানে থেকেই খবর পাই সেই রাতে বড় বাবুকে ওরা মেরে ফেলেছে একটা কালো কাপড়ে মুখ থেকে ক্ষীণির মম ক্ষীণির মম অত্যাচার করে হত্যা করেছে ওরা বড় বাবুকে তারপর তারপর তার মৃতদেহটা পুতে দেয় গ্রামের এই শেষ সীমানায় যেখানে তুমি দাঁড়িয়ে আছো এই সব এখন ধনেশগঞ্জের এই সমস্ত ভূ সম্পত্তি আমাদের অচিন্তপুরের ছিল ওরা ঝোর করে সব ছিনিয়ে নিয়েছে সেদিনের পর আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বড় বাবুর হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য অচিন্তপুরের ওপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ দেবার জন্য আমি তোমাকে একটু একটু করে বড় করে তুলব কিন্তু আমি যে বড় হতভাগা ছোট বাবু আমি তোমাকে আগলে রাখতে পারিনি ওরা ঠিক খবর পেয়ে যায় তারপর ওরা তোমাকে আর আমাকে দুজনকেই মেরে ফেলে তারপর অনেক যুগ কেটে গেছে ইতিহাস কেউ মনে রাখেনি তুমি আবার পুনর্জন্ম নিলে সেই এক রূপ নিয়ে আমি কিন্তু সেদিন মরিনি বিধাতা হয়তো আমার মৃত্যু লেখেই নি তাই প্রজন্মের পর প্রজন্মের স্মৃতি নিয়ে আমি আজও বেঁচে আছি তাহলে আমায় ঘুমের মধ্যে টেনে আনে আমার আগের জন্মের বাবা তিনি আজকে আমায় দেখা দিলেন কিন্তু কেন তোমার বাবার আত্মা যে মুক্তি পায়নি ছোট বাবু তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে গণ্ডগোল করে অনাদি সামন্তের পুরো বংশ নির্বংশ হয়ে গেছে কিন্তু সবংশের হাতে পিণ্ড না পেলে জমিদার বংশের পুরুষদের আত্মা মুক্তি পায় না তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো তার নিচেই রয়েছে বড় বাবুর কবর তার মাটি নিয়ে পিণ্ড দিলে তবেই তোমার গত জন্মের বাবা অতুল কুমার চৌধুরীর আত্মা আমার বড় বাবুর আত্মা মুক্তি পাবে হঠাৎ বনমালী মাটিতে ঢলে পড়ল এ কি এ কি হলো আপনার আমার আমার সময় হয়ে এসেছে ছোট বাবু বোধহয় বোধহয় তোমাকে এই কথাগুলো বলার জন্যই আমি এতগুলো বছর বেঁচেছিলাম এখন আমার মুক্তি আমি আসছি বড় বাবু আমি আসছি আমি আসছি বড় বাবু
কতটা সত্যি মিথ্যে জানি না তবে বনমালীর কথা অনুযায়ী অতুল কুমার চৌধুরীর পিণ্ড দিয়েছিলাম তারপর থেকে আর কোনো গন্ডগোল হয়নি এই কাহিনী লিখতে বসে বার বার ভেবেছি তোমরা বিশ্বাস করবে তো আসলে এই পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই তো আছে যেগুলোকে কোনো যুক্তি দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না এটাও না হয় তেমনই একটা দিন পনেরো পরে একবার গিয়েছিলাম অচিন্তপুরের রাজবাড়ি দেখতে দেওয়ালগুলোতে ফাটল ধরেছে গা বেয়ে উঠে গেছে বুনো আগাছার দল এটা আমারই আগের জন্মের বাড়ি ভাবতে গায়ে কাটা দিয়ে উঠল একভাবে তাকিয়ে আছি বাড়িটির দিকে হঠাৎ যেন দেখতে পেলাম বাড়ির ছাদের ওপর আকাশের গা ঘেসে যেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে জমিদার অতুল কুমার চৌধুরী আর বনমালী শুনছিলেন পুনর্জন্ম ডাক্তার এবং বনমালী সুমন বিজয় সার্থক নিউজ রিডার সৌভিক সেন এবং গল্পপাঠ অতুল কুমার চৌধুরী এবং দেবাংশু চরিত্রে অতনু শব্দগ্রহণ পিঞ্জিরা প্রোডাকশন সাউন্ড অ্যান্ড পোস্টার ডিজাইন অতনু শেষ হলো পুনর্জন্ম আমরা আবার ফিরে আসব নতুন কোনো গল্প নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর শুনতে থাকুন হরবেল উইকেন্ড